வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் டிப்ரிஷியேஷன் பார்க்கலாம் டிப்ரிஷியேஷன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு அசட் வந்து பிஸ்னஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அந்த அசட்டை நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த அசட் வந்து தேய்மானம் வந்து ஏற்படும் இந்த தேய்மானத்தை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் டிப்ரிஷியேஷன் எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே நம்ம ப்ராஃபிட்லேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணால் தான் நம்ம பிஸ்னஸுடைய கரெக்டான ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அசட் மெஷினரிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ தேய்மானம் ஏற்பட்டிருக்கு அதை வந்து நம்ம டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணி லெஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு கரெக்டான ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கும் இல்லைனா வர்ற ப்ராஃபிட் வந்து கரெக்டான ப்ராஃபிட் வந்து கிடையாது ஸோ அதுக்காக தான் நமக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் ரூலில் வந்து நமக்கு என்னென்ன அசட்டுக்கு என்னென்ன எவ்வளோ டிப்ரிஷியேஷன் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கைட் கைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த டிப்ரிஷியேஷன் சாப்டரில் இலுஸ்ட்ரேஷன் எயிட் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த சம்மில் நாலு மிஷின்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த மிஷின்ஸுடைய காஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் அட் டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் டு பி கேபிட்டலைஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணு அந்த மிஷின்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மிஷினோட காஸ்டோட நம்ம ஆட் பண்ணிடணும் அதான் கேபிட்டலைஸ்ட் ஸோ இது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்டிமேட்டட் ரெசிடிவல் வேல்யூ ரெசிடிவல் வேல்யூனா என்ன அப்படின்னா அந்த மிஷின்ஸ் வந்து அதோடைய லைஃப் டைம் முடிஞ்ச உடனே அந்த மிஷின் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூக்கு வந்து அந்த மிஷினை வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் ரெசிடிவல் வேல்யூ எக்ஸ்பெக்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் இன் இயர் ஸோ அந்த மிஷின் வந்து எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு வருஷம் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை வருஷம் அந்த மிஷின் வந்து வேல்யூ இருக்கும் லைஃப் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் டு பி சார்ஜ் அண்ட் தி ரேட் ஆஃப் டிப்ரிஷியேஷன் அண்டர் எஸ்எல்எம் மெத்தட் எஸ்எல்எம் மெத்தட்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் இப்போ வந்து ஆன்சர் பார்க்கலாம் இப்போ அந்த டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து டிப்ரிஷியேஷன் ஈக்குவல் டு டோட்டல் காஸ்ட் அந்த மிஷினோட டோட்டல் காஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ரெசிடிவல் வேல்யூவை லெஸ் பண்ணிக்கணும் டிவைடட் எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் அந்த மிஷின் வந்து எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணும் லைஃப் அதை நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கும் போது நமக்கு டிப்ரிஷியேஷன் வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ பரியேருக்கான ரெஸ் டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ண நம்ம இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மிஷினோட காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வந்து கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா நைன்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் வந்து அதோடைய எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டென் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ காஸ்ட் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வந்த எக்ஸ்பென்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து வரும் ஏன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வந்த எக்ஸ்பென்ஸை நம்ம கேபிட்டல் பண்ணி கேபிட்டலைஸ் பண்ணிடணும் அதாவது காஸ்டோடய நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஸோ இங்கே நைன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இது ரெண்டு நம்ம அதே மாதிரி மிஷினுக்கும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம டோட்டல் காஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் மிஷினும் எக்ஸ்பென்ஸும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் ரெசிடிவல் வேல்யூ ஸோ கொஸ்டினில் வந்து ரெசிடிவல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் லைஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் எத்தனை எவ்வளோ வருஷம் அந்த மிஷின் வந்து யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அதாவது டி மைனஸ் இ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு காலமுக்கும் ஏ பி சிடி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மிஷின் காஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சீரியல் நம்மளுக்கு ஏ செகண்ட் மிஷின் காஸ்ட்டுக்கு பி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பியும் சியும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து இந்த டி காலமில் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெஜிடிவல் வேல்யூ வந்து இந்த இ காலமில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் வந்து இந்த எஃப் காலமில
So the total cost of 1 lakh lindhi, residual value 20,000 minus panna, namakku 80,000 vandhu kadaikithu. Divided life 8 years avandhu namakku divide pannu mboodhu, 80,000 divided 8 pannu mboodhu, namakku 10,000 kadaikithu. In the 10,000 thaa vandhu per year kaana depreciation. So namakku oru vashuthukku namakku vandhu, namakku balance sheet, namakku account namakku calculate pannu mboodhu, namakku in the 10,000 vandhu namakku expense avandhu namakku kaattikki no. In the vashu in the machinery ila 10,000 vandhu depreciation air patru irukkai. So namakku in the kandipa நாம் expenses காட்டி காட்டனும் இந்த depreciation வந்து எத்தனை percentage வந்திருக்கு அப்படிங்கர்து பாக்கத்துக்கு இந்த total costல இந்த depreciation எத்தனை percentage வந்திருக்கு பாக்கனும் அப்பா depreciation வந்து 10,000 வந்திருக்கு 10,000 வந்திருக்கு இங்க total cost வந்து 1 lakh அருக்கு நம்மது என்னி divide பண்ணி 100 multiple பண்ணும் அப்படின்னா 10% அதை மரி depreciation rate இதுதான் வந்து depreciation rate அது எத்தின percentage அந்த machinery costல அந்த depreciation எத்தின percentage இருக்கின் பாக்கரது depreciation rate ஆருக்கு rate of depreciation இது வந்து நம்ம depreciationல் இந்த நம்ம total cost divide பண்ணி 100 multiple பண்ணும் போது நமுக்கு இந்த depreciation rate வந்து கடைக்கும் அதை மரி இந்த second machineலியும் பாத்திக்கின்னா total cost நம்ம residual value 3,100 minus பண்ணிட்டு 6 சால divide பண்ணம் போது 4,650 வந்து கடைக்கிது இது depreciation value எத்தனை percentage depreciation rate பார்க்கலாம் எத்தனை percentage depreciation வந்திருக்கு அந்த machinery costல அப்படின்னா நம்ம இந்த depreciation value debt total cost in 100 போடும் நமக்கு percentage கடைக்கிது இது rate of depreciation second machine rate of depreciation வந்து 15 percentage ஆருக்கு அதை மறி third machine cost of machine expenses 2 add பண்ணிரும் total cost கடைக்கிது estimate residual value minus பணிக்கலாம் expected life divide பணிக்கலாம் அப்பா நமக்கு 2500 கடைக்கிது இதுதான் நமக்கு ஒரு ஏறுக்கான depreciation value சரி இது எத்தனா percentage இருக்கு total costல அப்படின் பார்க்கலாம் அப்பா depreciation value divided total cost போட்டு into 100 போட்டிக்கினா 18% கடைக்கும் அப்பா 18% வந்து இந்த மெஷினுக்கு வந்து depreciation calculation ஆகுது இந்த fourth மெஷினும் total cost வந்து 2,80,000 residual value minus பண்ணி expected life divide பண்ணும் போது 22,400 கடைக்கிது அதுரிய rate of depreciation வந்து 8% வந்து கடைக்கிது சு இந்த sum வந்து ஒர்க்கொட் பண்ணி பாருங்க நல்ல practice பண்ணுங்க கண்டிப்பாயில்லாமே practice பண்ணம் பண்ணம் easy யாதான் வரும் thank you please subscribe my channel